Yeah, you can feel that you go. So what's poppin' it's your DJ Diego Brazil. I hope the pride's good. So for this video is we'll be giving you the five easy tips and tricks for songwriting and composing. So sa mga di pa na kailala sa akin, I am Diego Brazil, a music student from the University of Baguio. Isa pa ako DJ, music producer, recording artist at beat maker. Sa mga aspiring musicians, songwriters and composers jan, isa sa pinaka importante ay yung kaya mo magsulat ng sarili mong kanta. Paano masabi? So sa mga nahihirapan o nagsisimula pa lang na magsulat, isibibigyan ko kayo ng 5 tips in songwriting na makakatulong sa inyo. So tip number 1. So ang unang tip ko sa inyo is learn your figure of speech. Pero ano nga ba ang figure of speech? Ang figure of speech ay yung mga salita o phrases na iba yung meaning niya doon sa literal na definition niya. What? Gets mo ba? Eto, bibigyan kita ng example. She broke my heart. Don't be it. Well, doon sa sentence na yun, hindi naman niya talaga sinira yung puso. Kumbaga, meron siyang ginawa na nakakasakit o nakakalungkot. Ngayon, gets mo na. Well, maraming types ang figure of speech. Meron tayong simile, metaphor, hyperbole, alliteration, onomatopoeia, at marami pang iba. Search nyo lang sa Google yung iba't ibang klase ng figure of speech and from that, doon yung aralin kung paano nyo siya magagamit sa pagsusulat nyo ng kata. Goods ba? Alright, so tip number two. So the second one is the use of seventh chords. What? So ano na naman tong seventh chords na sinasabi ko? Ang seventh chord ay yung chord mo plus 11 semitones doon sa root note mo. Ito kasi yan. From Do to Do or from C to C is 12 semitones yan. By semitones, meaning yan yung mga nota, yan yung mga natural and yung mga sharp doon sa loob ng octave. So kung medyo nagugulan ka pa din, bigyan kita ng example. Gamitin natin ng C major. So ang C major eh C E at G. So ito ang C major. So ngayon, para mahanap mo yung 7th niya, is kunin mo yung root note, which is C. So from dito sa root note, is magbibilang tayo ng 11 semitones pataas. So, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A, A sharp, B. Ito yung pang 11. So para mabuo mo yung C major 7, eh yung C major, which is C, E, G. At yung binilang natin kanina na pang 11th semitone, which is B. Wow! Okay ba? Kaya pa? Ngayon, alam na natin ang mga 7th chords. Paano naman natin siya gagamitin? So yun, bibigyan ko yun ng example ng chord progression na may 7th chord na ginagamit ko sa mga kanta ko. So yun, 7th chord, off to tip number 3. So tip number 3 is a shorter second verse. So for example, yung first verse mo ay 24 bars. Yung second verse, pwede mong gawing 18 bars lang or 20 bars. It's up to you. So ano nga na naman ng bars? Oh my God! Well, karamihan naman ng kanta ngayon is nasa 4-4 time signature. So bilangin natin yung beat sa apat. So 1, 2, 3, 4. Isang bar yun. Well, dito sa tip na to, pwede din pumasok dito yung tip na ibahin mo yung style ng second verse mo dun sa first verse. Like for me, personally, majority dun sa mga kanta ko is magkaiba yung style ng first verse sa second verse. First verse, um, may rap, and then sa second verse, dun ako makanta. Well, it's for the reason na hindi maging predictable yung kanta mo. Kumbaga, mas magiging exciting yung kanta mo kasi unique yung first verse and unique din yung second verse. So, bali yun lang naman sa third tip.
mo yun. Pangapat, active and passive voice. Ano na naman tong active and passive voice na to? So, ang active voice is yung meron kang subject na nag act upon doon sa verb niya. And ang passive voice is yung subject ang tagatanggap. Medyo malabo yung pag-explain ko, pero bibigyan ko ng example para mas maklaro natin siya. So, bakit ko ito sinama sa aking tips? Makakatulong to dun sa mga kinukulang or nasosobrahan yung pagsasulat nila ng verse or ng chorus. Dahil kung papansin ninyo, mas maraming words yung passive voice kaysa dun sa active voice. So, kung kinulang ka, try mong gumamit ng passive voice. Or pag sumobraan naman, is try mong gumamit ng active. Kung wala pa rin, is itry mo yung tip number one which is gumamit ka ng figure of speech. Kung wala pa rin talaga ay si try mong i-reorganize yung words mo or gumamit ka ng bagong idea. What the fuck? So ayun, last tip, tip number 5. So tip number 5 is mag-take advantage kayo dun sa hook ng kanta. By hook, meaning ito dapat yung pinaka-catchy. So dito sa hook ka dapat gumawa ng melody or ng words na alam mong masastock sa ulo ng listener. Ang pinaka-effective dito is yung uulit-ulitin mo lang sinasabi mo. Kumbaga, repetitive siya. So, ayan, hindi ko naman siguro kailangan i-explain siya ng deeper. Nasaan nyo na yan kung paano nyo lalagyan ng style o ng flavor yung hook ninyo kasi magkakaiba naman tayo ng way ng pagsusulat. Just make sure na catchy siya ay eh, madaling may sa ulo ng tao. So, yun, bali yun ang aking 5 tips and tricks on songwriting and composing. So, bago ko tapusin ng video, big shout out sa Money on Streets. Ayan. Uh, i-design din siya sa likod. Giniagawa mo! Yun! So, maraming salamat sa pa-t-shirt ng Money on Streets. Kung gusto nyo itong design na suot ko ngayon, or I think may mga nakapost pa na design dun sa page nila, so ilalagay ko na lang sa description yung link ng kanilang shop. So, that's it for this video. Sana'y natulungan ko kayo. Kung meron o gusto man kayong i-share about songwriting, pwede nyo siya i-comment sa baba. So, don't forget to give a like, subscribe na rin kayo, Ring na rin yung bell para ma-notify kayo kung may bagong upload. So, maraming salamat. So, the party's down. Sober up, cause the DJ's out.